。大家好，欢迎收看我们的节目，我是 Felisa， 在这里非常欢迎所有的朋友，很高兴认识大家。我们的频道 AI News 爱报道是一个以圣经真理为价值观导向的美国保守派时事新闻评论的平台，欢迎您订阅我们的频道，打开小铃铛就能收到我们更新视频的通知啦。如果你喜欢我们的视频，也欢迎您继续通过 PayPal 以及 Coffee 来赞助一点点小的金钱，来支持我们的事工。我们的事工需要您的帮助才可以继续的持续运转。如果您想要和我们有任何形式的商业合作，也欢迎联络我们的邮箱。好，那么下面我们就开始今天的节目。在上次的影片里给大家看过，现在边境的情况，大片大片的非法移民在边境的 Del Rio 国际桥下面搭起了帐篷。为了能够进到美国，他们的生活也是非常不好过，只能暂时的住帐篷，吃饭就是吃一些面包和矿泉水。但是对他们来说，只要能够进到美国来，现在忍受的一切都是暂时的。但是对于这样的一场危机，联邦官员对此的反应是什么呢？大家都知道，国土安全部门是第三大的联邦内阁部门，人数仅次于美国国防部和美国退伍军人事务部。你听听这个名字，国土安全部，这个部门的职责就是负责美国境内的边境管制、情报统筹。紧急应变，防止恐怖活动以及移民事务等等。也就是说，现在的边境问题就是这个部门的直接的首要的职责。这个部门的头头，国土安全部的负责人叫做 Alejandro m a y o c a s 他说：“啊，我们的边境是开着的吗？没有啊。” You have repeatedly stated that our borders are not open; that they're closed. Do you honestly believe that our borders are closed? Uh, Senator,、uh, I do, and、um, let me、um, uh, let me speak、uh, to that. We have no. no let, let, let me ask you a couple questions here. We'd pretty well secured the border. We'd stopped the flow of unaccompanied children. We'd stopped the flow of family units because of the migrant protection protocols, the agreements that、uh, President Trump put in place, the, the building of the wall. We were serious about border security until your administration took office. You stood before this committee and said that you would enforce the laws. You have not done that. Let me go on. So let me ask you, Mr. Secretary, of the 1.3 million people that we've apprehended, how many people have been returned? How many people are being detained? And how many people have been dispersed? And I want some numbers here. So we've got again 1.3 million people. How many people have been returned? How many people are being detained? How many people have been dispersed to all points around America? Uh, Senator, I would be pleased to provide you with that data. I want them now.、Uh, Why don't you have that information now,、uh, Senator? I do not have that data. Why not, Army? Why don't you have that basic information, Senator? I want to be accurate in the in the information. I, I'm looking for ballpark figures. Is it about half? Have we dispersed about half of that? Are we, are we up to about six hundred thousand people we dispersed? Senator, these are the tools that we employ.、Uh, we use the Title Forty Two authority, that is the Public Health Authority. Empowered by the Centers for Disease Control to expel individuals in light of the. So, so I'm hearing that you're not using that to the full extent, and that we've got 40, 50 percent of people, even apprehended under, under Title 42, that are not being returned. Is that accurate? That, that is that is actually inaccurate. I want I actually want answers to my questions.、If、What is may, the real figure then? If I may say, Senator, we use the Title 42 authority, the Public Health Authority, of the Centers for Disease Control to the fullest extent. We are able to. So, what is the percent no, that you are returning under Title 42? It's about、uh, 750,000 people apprehended, apprehended under Title 42. How many of those individuals have been returned under Title 42? Senator, I will provide that data to you. So, you're, you're saying that 40 to 50 percent is not accurate. If you know that that's not accurate, you must have the real number. Senator, what I said was not accurate. Was your assertion that we are not using Title 42 authority to the fullest extent that we? No, it's not what I said at all. 就这样的人，你要怎么跟他对话？这个是参议院的听证会，而刚才你听到一直说话绕圈圈、绕来绕去的这个人，就是我们现在国土安全部的负责人。他的手里或许有真实的数据，或许没有，但是这都不是他想让我们知道的。他不能正面回答尖锐的问题，就只能一直绕圈圈的说些有的没的。
。美国的边境现在变成这样，与国土安全部的失职是完全有关系的，与拜登政府的政策也更是有着直接的关系。现在在边境的执法人员更是辛苦，每天要面对这些很有可能携带新冠肺炎的非法移民，背着包直接往边境里面走的情况。他们要面对非法移民的咒骂，还要承受着咬人的风险。对，这些非法移民开始咬人了。当他们知道自己要被遣返回自己的国家时，就在遣返的飞机上，飞机还在跑道上滑行，还没起飞的时候，两名非法移民抓着联邦执法官员就张开了嘴，把执法人员给咬伤了。同样的情况也发生在周一，一趟航班被迫取消，因为在飞机上，这些非法移民与执法人员大打出手，不仅打执法人员，飞行员也成了袭击的对象之一。周二，一架到达海地的飞机上，非法移民袭击了飞行员和三名的执法人员。而在德州的边境，这些持守边境巡逻警官的日子也不好过，他们骑着马要阻拦那些硬生生往边境里走的人。Tonight, this new video of Haitian migrants at the southern border: the chaos and despair. Images showing border patrol agents on horseback as they try to stop them from crossing the river into the U.S. The White House seeking answers. 现在能做的就只是拦阻这些人，不让他们走到美国境内。但是非法移民是源源不断的，就像刚才我们看到的视频一样，这些警员只能骑着马，不让这些人走到边境里。这个在我看来已经是非常非常仁慈的举动了，因为这些人在做的不仅仅是一件无赖的事情，更是直接威胁到了国家的安全。哪一个国家的边境会是一群骑警在那里阻拦要硬闯的人呢？哪一个国家的边境不是配着枪的警员？如果你要是靠近，他们是真的会开枪的。而这些警员在极力的不去伤害这些硬要闯进的人。这一幕被左派的新闻又更加是彻底的扭曲，甚至还和种族主义扯上了关系。Should we be looking at the budget of Department of Homeland Security? Because I was not aware that whips. Which come from the slave era, slavery era, were part of the package that we issue to any sort of law enforcement. When it comes to our immigration policy for so many years, cruelty、uh, has been very much embedded in it. Obviously, systematic racism at play here, mainly black. Um, migrants and Black immigrants、uh, and asylum seekers at our border in this kind of way really speaks to the the kind of racism, systematic racism that is embedded in that department. I was taken aback、uh, by a single image that should make you pay attention to a problem. This one, there's a lot here. To me, it does smack of a bygone era of slavery. Be drawn to the desperation of the man trying to escape. Others, in the desperation of keeping our borders safe. 驯马的缰绳到了他们的嘴里，却变成了鞭子。硬闯边境的非法移民，在他们的眼里，只看到了他们是黑人。黑人，鞭子，这两个关键词在他们的大脑中就自动形成了一个高高在上的白人骑马拿鞭子打黑人的故事。左派的思维就是看图说话，他们根本不在乎这是什么情况，他们也不在乎到底发生了什么，他们只在乎感觉。我感觉那就不是一根缰绳，我感觉他就是个鞭子，我感觉你们就是在虐待黑奴，我感觉这个是让我们的历史重演。当然，这一切都并不是基于对事实的认知，他们也完全忽略硬闯边境是犯罪的事实。他们更忽略了骑马就是要有缰绳。虽然我没有骑过马，但是我也看过电视啊。控制马的时候，手里就是要握一根这样的绳子，然后你去拉住马来控制马。这么没有营养的一件事情，居然在左派的新闻媒体上遭到了强烈的抨击，并且又和种族歧视沾上了边在大家的质疑声中，拜登和贺锦丽还是没有去边境看一眼。
他们也不想知道边境到底发生了什么，他们也不想知道因为边境这样开放而衍生出来的问题到底是什么。Why does Joe Biden refuse to go to the Rio Grande Valley? Because if he goes, the TV cameras will come with him. Why does Kamala Harris, who's supposed to be the border czar, she's supposed to be in charge of this? Why won't she go to the Rio Grande Valley? Because if she went, the TV cameras would come. And would show the Biden cages, and the Democrats are counting on the corrupt corporate media to suddenly say nothing to see here. Fifteen thousand Haitians under a bridge in Del Rio, nothing to see here. Anyone want to know what Joe Biden's favorite ice cream flavor is? That's the news. Never mind 1.2 million illegal immigrants. Never mind when I took 19 senators down to the border. We went out on the river and saw a man floating dead in the river who died trying to cross illegally. Never mind the South Texas farmers and ranchers, the moms who told me, "I won't let my teenage kids go out on our ranch without being armed with a loaded firearm." Because there's so many human traffickers and narcotics traffickers that it's dangerous for them to go out on their own ranch. Never mind the South Texas farmers and ranchers who told me at roundtables how tired they are of going out and finding dead bodies. You want to understand what's happening? Say there's no crisis. Come to Brooks County. I invite every Democrat here to Brooks County. Brooks County in South Texas. It's just north of the border. Brooks County, over and over and over again, their dead bodies of illegal immigrants. The traffickers who are bringing them in—they're not nice guys. They're not humanitarians. They don't give a damn. 不仅仅是这一些硬闯的非法移民，在阿富汗的撤离行动中，有一些被接到美国来的阿富汗难民，其实并没有很感恩，他们可以脱离那个环境，来到美国自由的土地生活。在他们来到美国还没过去多久，就已经开始从事犯罪活动了。司法部在一份声明中指出，阿富汗难民，二十岁的 Barula Nori 被指控试图强奸未成年人，并且使用暴力殴打受害者，受害者的年龄还没有满十六岁。另外一名是三十二岁的穆罕默德，杀人未遂，九月七号当天试图勒死他的妻子。不仅仅是这两位。目前为止，至少还有一万名从阿富汗被撤离的难民被怀疑和恐怖组织有关联，而这些人现在全部都在美国。自从德州通过了支持生命的法律，禁止怀孕六周以后的大多数的堕胎行为，德州就变成了关于堕胎这个议题辩论的中心。然而，再看另外一边，美国最高法院周一确定了将于十二月一号。审理有关密西西比州堕胎法的案件，这个案件直接挑战 Roe v. Wade， 非常有可能会改变全国未来堕胎法的发展轨迹。让我们继续为这件事情来祷告，禁止在美国继续流无辜人的血，做敬畏神的国家，这样才能够得到神的祝福。好，那接下来就让我们一起来看看今天的看看留言吧。好，我们来看第一个问题啊、哦嗯。OK， 他说，所以你们不行 ，BLM 比你强。那我呢？这这是我回答，我就说啊，是哦，你你把我们拿跟他们比啊，那还真是荣幸，他们比我们强太多了，因为他们的影响力真的蛮大的。对，他们整个，<笑>而且你说真的啊，他们每一个人在那个好莱坞那个地方，然后买个几百万的房子，而且四五栋，啊、我们在这个地方，然后说，哎、欸，可不可以就是，哎。人家帮我买一杯咖啡，这这这是差很多的。他们不需要这个长辈的话，你们的小孩说不定都还捐钱给他们。呀、yeah. ，哦，那这个朋友又回复了，他说刚刚看到了弗洛伊德被抓的视频，终于理解你们为什么没有市场了。那 B L M 应该也不像你们所诋毁的那样完全没道理。这个他说终于理解你们为什么没有市场了。为什么没有市场？因为我们说的不是主流的观点嘛。对啊，主流的观点太简单了。对，就是美国就是种族歧视。OK， 你们来这个地方全部都是被压迫的。对，好像老老美就是瞧不起中国人。OK， 中国人就是一直被打压。对 ，OK， 你你你，然后台湾人就是就是一天到晚这样这样这样这样这样，这样子就是主流啦。OK， 
同性恋就是一被一直被歧视，你没有钱的人就是因为然后什么钱全部都然后什么在那个呃有钱人这个地方。要做假新闻太简单了，太简单了。如果你要是想跟着左派的那个思想，太简单了。Yeah. 问题就是你怎么能够在左派的思想大洗脑的时候，你知道什么是真的，然后你还坚定你的想法，还能站得住？我觉得这个是比较难。所以我们很多时候也也在想，就说哎，为什么我们影片的观看量不多啊？为什么怎么怎么样？但是其实说实话，我们并不是说特别在乎，嗯，因为我们做的。呃，内容就是说实话，那你实话就是没有市场。你如果要是看世界上那些呃去追求世界上东西的人，太简单了，太简单了。如果你要是去做那些东西的话， yeah. 而且这个在在美国，就是不管是作为华人也好或者怎么，我们就是要知道没有系统性的种族歧视这个东西。你说是不是有个别的人会有种族歧视？比如说某些人他讨厌什么什么，当然有。但是美国有没有系统性的种族歧视？没有。如果你要是在美国。呃，混得不成功，你赚不到钱，你不要把这个东西怪给美国政府，你要回去看你自己有没有努力。我们要说的是这个东西。那弗洛伊德那个案件，其实我们以前做过太多的节目，关于他，他被抓应不应该？他当然应该，他吸了毒，他去拿假钞，而且他以前又不是什么好人，他有犯罪前科 ，right？ 所以这个事情我们已经讲过太多次。如果要是想了解的话，可以去看我们以前的视频哈。那我们当然就是跟左派的，就是跟主流的。讲的东西就是不一样， yeah. 啊，所以我们只在乎我们的声音有没有被发出去，我们其实并不在乎说有多少人为我们鼓掌，因为我们做节目是希望大家能够看到我们背后的神，大家能够看到我们讲的东西是根据神的真理来讲，并不是看到我们两个在这怎么讲怎么讲。呀、yeah, ，我们的目的不是像那些什么网红牧师一样，一天到晚说什么哦，我们要怎样怎样，要你们要帮忙分享，然后怎样怎样。所以说，我们讨论的东西不是说什么基督徒能不能拿香啊，然后什么哦，呃呃，父父子关系怎样怎样怎样啊，哦哦，上一代跟下一代为什么会有冲突啊，怎样怎样？我们想要讲的东西就是很真实的，而且很实在的，就是关于圣经，然后现在发生的事情。要点阅率高的话，很简单啊，你就是他，对不对？哦，胸口开到这个地方，点阅率就上去了。但是你确定吗？但是我们要做的不是这个样子，我们要做的不是博眼球，我们要做的是让别人了解说这个世界是有正确的价值观，而且是要把这个价值观、这个思考模式灌输给每一个人。我们不可能说，我现在二十多岁，我们不可能说一直在这边做视频做到我七八十岁。就是我们是要建立每个人去思考的方式。受制于不如受制于嘛，对吧？你自己学会打鱼了，你就不用我天天钓鱼给你吃了。所以我们要做的是这样的一个事情。我们当然不在乎说我们两个是不是出名，我们当然不在乎说我们在 YouTube 上面是不是要做大 V。那当然我们也有想法，就是说哦，我们的视频能被更多人看见更好，因为我们做一个这样类似于像什么教导的工作之类的，因为有更多的人去听，然后可能会更多人被 build up 之类的。我们当然会想要这样，但是我们不是为了。出名，我们也不是为了利益或者怎么样，所以我们的东西不是主流，非常正常。第二个呢是这个，他说谢谢伊森，因为昨天是我出的影片嘛、嗯。我们纽约的爱国者都，你还解释一下干嘛？你说因为没谢我，你怕我生气吗？啊，我都有反疫苗护照流行。嗯，我们每个星期六都有流行，我们没有暴力，我们只是把我们的诉求让纽约人知道。我每次游行完都会这个结束祷告。其实呢，游行在美国本来就是合法的。如果我们连游行的权利没有，那就是不是民主啦。基督徒一样可以游游行，这个跟法律不冲突。嗯，对，你觉得怎么样？那我觉得是啊，因为游行的话，在这边就是你可能在中国根本就没见到。在中国的话，你要是游行，那就证明你闹事儿，对吧？对。但在美国的话，就好像发现说，哦，大家其实还蛮常游行的。对。你好像一个什么组织，然后我们有一个共同的。呃，看法，然后大家就可以去游行。但是我们昨天讲到的那个是说那些人故意的嘛，呃，那个不戴口罩去那个吹着咒或者什么的，就是你那样的话，其实对社会产生的影响并不是一个很好的影响。他们只会觉得说，哦，你们这帮人故意不戴口罩来闹闹事儿，因为人家商店就是要求你戴口罩，那你就是故意去挑战这个商家的这样一个东西嘛。哦，对，那这我我也是这样觉得啊，就是商店它是一个私人的东西。嗯你跟他们抗议没有任何的意义。对你跟他们抗议最好的方法就是不要在那边买东西。你、yeah. 你你如你游行抗议这个东西，只能对政府。
你只这样说，警察如果做坏事的话，你去警察局抗议；嗯、如果说你去呃政府做坏事的话，你去国会抗议；如果你反对战争的话，你去呃国会前面反战争之类的东西。所以说，你抗议的对象是要是正确的、嗯。你政府规定说，呃，你们现在要戴口罩，你们现在要打疫苗，然后你跑去 Trader Joe's， 然后就这样、嗯，这样的话就是不好的。所以说这样子的抗议，我就是绝对百分之百要反对。对啊，但他像说啊，上街这样去游行的话，那是完全 OK 的，因为你就是要让政府知道，我们就是反对你强制我们每个人去做这样的事情。对，而且基督徒有义务要把这些东西说出来，要做出来。所以说，这位朋友做的好，给点赞。好，那这个朋友啊，叫魏军，他说，口罩疫苗被左派拿来打击不同的意见，左派自己却不需要遵守口罩疫苗的规定。就是需要这个样子的人看到我们的影片，然后他就看懂我们在讲什么东西。对，然后我们就是需要有更多这样的人，我们大家一起来合作，一起来发声，然后一起来 build up。不管是说在我们的家庭里面，在我们的社区里面，在我们的教会里面，在我们的国家里面，对吧？我们需要有更多更多这样的人来维持我们一个从圣经来的真理的一个观念，这个才是最重要的东西。口罩疫苗都被左派的。打击不同的意见，然后左派却自己却不要遵守。是我们基督徒读圣经的时候，我们就是要依照圣经的方式来活，不要跟这些左派一样，对，说一套做一套。嗯，然后呢，只要去听，还有只要只想去做那些听起来好听的那些圣经，还有做起来好做的那些圣经，对，只愿意去跟别人讲说，哦，我怎样怎样怎样。你你你看我捐多少钱？我有十亿奉献啊！你看我怎样怎样怎样？哎呀，我真的我我我我有在带敬拜怎样怎样 ？No， 你要活得像耶稣，你是要出去传福音的。OK， 他实实在在的告诉你，你就是应该要去做这些事情。所以，我们大家都要一起继续加油吗？都要一起继续建造自己吗？我们每个人都在这个爬坡的过程中，上坡虽然是有一点难，但是呢。<笑>我们到最后呢，<笑>但是呢，我们做的这一切的工作都是为了荣耀神的名了，所以不管怎么样都是非常值得的。好，那接下来呢，我们就看看还是神的一个事工哈，神奇传播给我们大家带来的非常好看、非常有意思的。根据这个，我觉得真是做传福音来讲，这是一个非常好的工具，给大家接受就看一个非常有意思啊。那接下来我们就一起来看看神奇传播给我们大家带来的小动画片片在火龙果宇航科技公司的科研室，周董、方博士正在研判新开发的动力波宇航推进器的研发进度。哎，方博士啊，照您这样分析，我们这次重大突破应该很快就可以进行实验了。董事长，是的，我估计在三个月内，我们就可以完成各部分的组装，进入实体试验了。若实验成功了，这下可要举世震惊了。哦、oh, ，对了，方博士，你看这部举世首创的重力波推进器，是咱们宇航科技用了三年多的精心杰作，所以啊，万事都有因。您言下之意是，你们信上帝的说，万物都是被上帝创造的。那么我请问你，上帝又是谁创造的呢？因为万事都有因呀、啊。哎呀，董事长，您这问题有点刁钻，看看您是否同意我以下的看法。按照定义 ，by definition 来说，上帝是宇宙万物的创造统管者。如果他居然是被其他某位创造的话，那么原先以为的这位就绝对不是上帝了。我们反倒要去认识这位创造他的是谁，其他的就以此类推。这点我同意，但以此类推又会推到哪呢？这就好比一辆火车有好几十节车厢，每一个车厢都被前一个车厢带动。我们从最后的往前推论，一直推，一直推。当推到第二节车厢的时候，就发现第二节车厢是被火车头所带动。而火车头丝毫不靠其他的东西来拖动，因为它就是整个火车动力的源头，它带动所有完全主动。火车头就是火车动力的第一因。所以你们基督徒所信的上帝就是那宇宙的第一因。正是如此，上帝就是那使万有产生的第一因。嗯，这个嘛，我要好好的想一想